Africa Jordan Media inakuletea ibada ya Jumapili. Ndani yake kuna mafundisho ya neno la Mungu, kufunguliwa, unabii, maombi, maombezi na injili iliyojaa ishara na uponyaji. Yote ndani ya somo hili lenye kichwa kinachosema mimi nitatenda kazi naye ni nani awezaye kuzuia kutoka kwa askofu mkuu wa makanisa ya Grace Evangelical Church of Tanzania askofu Elibariki Sumbe karibu tujifunze pamoja somo hili upate hatua nyingine na kujengwa kiroho karibu na Mungu akubariki Taabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 13 Ujumbe wetu nasema mimi nitatenda kazi naye ni nani awezaye kuizuia Isaya 43 na ule mstari wa 13 Biblia inaandika Naam tangu siku ya leo mimi ndiye wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu mimi nitatenda kazi naye ni nani awezaye kuizuia Mungu anauliza hilo swali siku ya leo Ukiona sentence imekaa namna hiyo maana yake kwa kifupi sana Mungu alitangaza watu wabarikiwe lakini anaona katikati ya watu kuna vizuizi kwa maana mengine wamekwamishwa mahali fulani na kama Mungu anasema nani atakaye nizuia kwa lugha nyingine anasema itajulikana leo. Kwa nini azuie? Kauli ya Mungu nani anaweza kuipinga? Ukisoma hata kitabu cha Isaya hapo chini ya 43, hiyo hiyo 43. Ukisogea ile mstari ya 16 mpaka 17, alafu taruka 19, alafu tutaenda mpaka 21. Biblia inaandika inasema hivi. Bwana asema hivi. Yeye afanyeye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu atoaye gari na farasi jeshi na askari na uwezo asema wamelala hawataondoka wametoweka wamezima mfano wa utambi maana yake hao watu ama hizi nguvu zilikuwa zimejaribu ku kuzuia Ngo sema mimi natenda kazi nani anazuia Adui anakuja na nguvu zake sema mimi nazuia sitaki waende Hata bahari ya Shamu ilijaribu kuzuia Iliweza Kauli ya Mungu ni ya mwisho Mungu akasema watazima kama utambi Ukiendelea mstari ule wa 19 sema tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Naona maneno haya. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani ili kuwanyesha watu wangu, wateule wangu. Msari 21, watu wale niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Hao ndio Mungu anaopigania. Ndio maana ule msari ule wa 19 nataka tuusobe inasema tazama nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Ukilinganisha na ule msari wa 13 liliposoma ambapo sema naam tangu siku ya leo. Tangu siku ya leo. Hii leo imeandikwa tangu Biblia imewekwa. Mungu anapolilena neno anapolileta kwa wakati linakuwa neno lake kwa sasa. Sawa? Kabla hajalileta kwa wakati haliwezi kukusaidia. Anapolileta kwa wakati wa sasa linakuwa neno lake sasa. Anaongea sasa. Tangu siku ya leo mimi nitatenda kazi. Naye ni nani awezaye kuizuia? Halafu anasema msari wa 19 anasema tazama nitatenda jambo jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa anaongea wakati huu maanake kuna kitu kimeingiliwa cha kimungu 
katikati ya wana wa Mungu kuna kitu kikajipenyeza kwamba si Mungu wao wamesema watakwenda si Mungu wao wamesema watabarikiwa ndio wazuieni Mungu anamwambia malaika songa mbele na hao watu wakati wanaenda Mungu anaendelea na shughuli zingine anapewa taarifa anamwambia kuna vitu vimezuia mm. nani anazuia kauli ya mfalme wa wafalme kauli ya bwana wa mabwana niko ambaye niko shetani anapojaribu kuzuia watu wa Mungu wasifike mahali Mungu anataka Mungu huwa anainuka mwenyewe anainuka mwenyewe kwa sababu yeye ndiyo alisema mwenyewe umeelewa sikiliza ndio maana kwa mbili hilo neno limeandikwa miaka mingi Biblia ilipoandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu lakini hili neno linakuwa la kwetu leo kwa sababu limetoka mbinguni leo sikiliza Biblia inasema hivi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja huja kwa neno la Kristo sio la dini huja neno hili limetujia Mungu anauliza niliwabariki watoto wangu sioni matokeo yakitokea Mungu anapoangalia asema hawajajua kuna kitu kimewazuia Mungu asema ah <laughs> nani anaweza kuzuia jeshi langu nani anaweza kuzuia wakati mimi nasema watu hao wakafanikiwe watu hao wakainuliwe watu hao wakatawale na kumiliki nani anezuia nani anezuia kwenye njia zako nani anezuia kwenye baraka zako yeyote anayejaribu kuzuia yeyote aliyejaribu kukupindisha leo hii atakutana na Mungu ali hai Sikiliza. Shetani ni mpinzani wa wana wa Mungu. Shetani anatumia njia mbinu mitego mbalimbali mbali kuwazuilia makusudi ya Mungu. Lakini anajisumbua maana hawezi. Anatumia njia moja wapo ya uchawi, sema uchawi. Shetani anajivuniaga wachawi duniani. Ndio maana akimkamata mwanadamu akamwekea roho ya uchawi, anampandisha cheo haraka, anaonekana ni mtu mkubwa. Akirudi kibinadamu anakuwa na kiburi, anajiona yeye ana nguvu kuliko mwanadamu yote, kumbe amekamatwa ufahamu na kupumbazwa na akipata nafasi kama madhabahu ama mtakatifu ajakaa vizuri akipata nafasi shetani ni mbaya kupitia wachawi kitabu cha wagalatia sura ile ya tatu msari wa kwanza ehe, paulo anaandika kwa uwezo wa roho mtakatifu anawaambia kanisa la wagalatia mbona mlianza katika roho ni nani aliyewaloga kwa hiyo huwa kuna uchawi wa kuloga watu wagalatia sura ile ya ya tatu Biblia inaeleza inasema maneno haya Mstari wa kwanza tu nasema hivi Enyi wa Galatia msio na akili ni nani aliyewaloga Maana ukishalogwa hata akili zinaharibika Kitabu cha kutoka sura ya 22 nani huwa analoga ni wachawi Wamepewa ile roho ya shetani ya kuloga watu 22 mstari wa 18 Nasema hivi usimwache mwanamke mchawi kuishi kwa sababu analogaga Ni nani aliyewaloga ninyi wa Galatia wachawi ndio wanaologa uchawi ni roho inayotoka kuzimu roho huwa haina mwili inatafuta mwenye mwili apate nafasi akae kwake awe ajenti wake awe mjumbe wake amwakilishe duniani ndio maana anasema tangu agano la kale hapa tuliposoma kitabu cha kutoka 22 mstari wa, wa 18 wala usimwache mwanamke mchawi akafanyaje akaishi maana yake auawe kwa nini maana analoga wengine sasa nitakwambia leo kwa agano jipya wanauwaweje 
hatu wa wiki mwili tunaziua zile roho ndani zao wakizingangania nao wanaenda nazo bwana asifiwe sana hivi ni vizuizi vinavyoweza saingine vikajipenyeza kuwazuia wana wa Mungu kwenye ahadi yake ili stoke ama vinaweza vikachelewesha kitambo cha kumbukumbu la torati 18 11 16 msari wa kusoma biblia sema hivi wala mtu alogae sasa hapa alikuwa Mungu anawaonya wana wa Israeli ukianzia msari wa tisa pale walipoingia nchi ya hadi anawapo taratibu kwamba hakutakiwi kitu fulani cha namna hiyo utakapokwisha msari wa tisa utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo bwana Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale si tunana sawa ya eh? alafu msari wa 11 anasema wala mtu alogae manake asionekane kwako mtu wa leo alogae kwa kupiga mafundo kuna aina tofauti tofauti za nini za uchawi wengine wanamchawia mtu kwenye ile roho wengine wanamchawia mtu kwa kumpa sumu kumpa madawa ni aina tofauti tofauti za uchawi kuna uchawi mwingine wa kufunga watu mafundo. Anajiunganisha na ile roho, inapata nguvu ile roho, inakunena juu ya mtu fulani. Inasema tunamtaka mtu fulani, tunamtaka fulani. Kwa hiyo inapojiunganisha na kuzimu, wanaanza kunena. Wakiona tayari mlango wa kuzimu umefunguka, wanamtaja mtu jina. Wakimtaja jina, wanaweza kachukua hata nguo. Nani anaweza kanipa mtandio mwepesi? Asante, huu ni mwepesi. Huu ni mtandio. Sawa? Si unaona? Ni mtandio wa mama wanajua kuji kujistiri. Mchawi anapoona unaenda kubarikiwa. Mchawi anapoona kuna kitu unataka kumwacha. Kuna uchawi wa aina tofauti tofauti. Moja wapo anasema wa kufunga nini? Mafundo. Lakini ni mchawi alogae lakini kwa njia ya nini? Ya mafundo. Kwa hiyo anajiunganisha na roho. Bibia anasema Ezekiel anasema hivi na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Watu walioandika hivi vitabu waliongozwa na roho mtakatifu. Hata wachawi wanakaaga katika roho. Ndipo waelewe muunganiko wa namna kumfunga mtu fulani. Sijui kama uko sawa sawa na mimi. Sikiliza. Watu wengi hawajajua. Sasa we, wao wanakuaga watu wa rohoni kuliko saa nyingine wanawazidi watakatifu wanajiunganisha na ulimwengu wa roho wa kuzimu wanapojiunganisha na ulimwengu wa roho wa kuzimu anamtafuta mtu jina anasema huyu ni sumbe jamani huyu ni sumbe wanakata kwenye maombi yao siku tatu nne anatafuta roho yake iwe na nguvu ya kufunguliwa mlango wa kuzimu na ile roho alafu anaulizwa na zile roho kuzimu mbona umetutafuta unatakaje nasema namtafuta sumbe sumbe kwa nini namtafuta sumbe? Huyo mtu yuko maeneo yangu. Kuzimu umenipa kibali kwenye anga. Mimi ni mchawi. Kwa hiyo ninatawala ile anga. Lakini kuna mtu mmoja ananisumbua kwenye mtaa wangu. Huyo mtu anaitwa sumbe. Natoa tu mfano wangu. Anaweza kawa wewe kwenye biashara yako. Anaweza kawa wewe kwenye ofisi. Lakini kuna mchawi aliyepewa lile anga. Sasa akishaona wewe unaanza kuwa tishio kama Abraham Hey, hey. atatafuta njia ya kuja kukusulubu hasa atatumia uchawi wake atakaa kuzimu na mfungulia mlango anasema sasa natakaje unamwambia mimi nataka ni mfunge asiendelee kupata jina asiendelee biashara yake asiendelee kutoka asiendelee kupata cheo ashushwe sasa nafanyaje mfunge unafungwa mafundo saba sumbe hapo ulipofikia na kufunga hautaendelea kwenda nyuma wala mbele unabaki pale fundo la kwanza la pili hata baraka hutakao zione hutakao zione hapo hapo zianze kupukutika la tatu na kukosanisha na wale wote waliokupa kibali na kukosanisha kukosanisha kabisa hata wasikuone wakikuona wakuone nyanyambichi kabisa wakuka ya mchana kwa upe la nne hakikisha la nne faraka itokee wewe na familia yako 
ili usipate tena mwelekeo hata wakukaa mbele za Mungu Mungu wako faraka <coughs> la tano upigwe na magonjwa yasiopona pigwe na magonjwa yasiopona saa hiyo yamejamu la sita kila nakona akusingizia mabaya na huo baya uwe na nguvu kuliko ukweli la saba mauti iwe juu yake huyo ni mchawi anapambana na mtu ambaye Mungu ameanza kumuinua alafu mchawi anakuja kwenye hilo anga ili usimpite anakufunga mafundo ngapi saba wewe unaendelea baada ya muda unaona mambo yanakuwa magumu mwingine anapofunga mwingine ananena sio hayo tu mwingine ananena anasema kwenye anga lake anga lake tunaachilia mauti chochote anachoshika kisifanikiwe kwa hiyo roho ya mauti inakuja kukaa kwenye anga lako hata ukipata elfu moja inapita unaanza kusema pasta nimekuja kwako ehe nilianza kuona baraka kabisa ehe ghafla napita mahali pagumu ujue shetani anashindana alishindana na wana wa Israeli aliwazuia au alipata kipigo leo watapata kipigo watu wengi walifungwa namna hii watu wengi wamefungiwa biashara zao hivyo watu wengi wamefungiwa afya zao hivyo watu wengi wamefungiwa ushirika wao hivyo anga lako linakuwa baya kila mtu anayekuona hakuoni kama juice endelea kusoma wala mtu alogae kwa kupiga nini mafundo wala mtu apandishae pepo nilikwambia aina ya wachawi hao wanapandisha mapepo wala wachawi wala mtu aombaye wafu wajonaga kuna aina nyingine ya uchawi ambao watu wamekamatwa anaenda kwenye makaburi kwenda gusali umeonaga hiyo unalaana eti naenda kwenye kaburi ya baba unaenda kupiga magoti unasali kwa wafu hiyo imebaki mifupa huko kama ni ya mzazi wako mzazi wangu unapokwenda huelewi biblia sema usiabudu kitu chochote chini ya jua uju ya jua wala jeshi la mbinguni ma- manake malaika lakini watu wengi wanaenda makaburini wanapiga magoti wanawaomba wana dua wazazi wao hivi mna mzazi wako pale hiyo ni mifupa ya wafu ya wazazi wetu walioondoka tukawazika kwa heshima wakarudi mavumbini kama Biblia ilivyosema wao hawapo hapo wao wako mbinguni lakini kuna uchawi mwingine ambao umepita kwa njia ya dini watu kuombewa wafu alafu mtu anajipeleka kwa wafu huo ni aina ya uchawi inashika nafsi umeendelea wakati nasema mm. sikiliza kwa maana hebu sema kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako awafukuza mbele yako kama na akili kama ya kwangu na ya kwako mpe Yesu makofi Sema kwa sababu hiyo ndio maana Bwana Mungu wako wale wayafanyayo hayo anawafukuza mbele yako Sasa yeyote aliyekufunga kichawi aliyekukwamisha njia aliyekukwamisha maisha yako aliyekukwamisha afya yako aliyekukwamisha pesa zako aliyekukwamisha kwenye anga lako Mungu ameruhusu atawafukuza mbele yako Anawafukuza Sikiliza Mashariki ya kati kwa agano la kale wana Israeli walipelekwa kwenda kunya kuwanyang'anya wale watu ardhi yao wa Filisti 
wanapokaa wa Israeli sasa hivi likuwa sio asili ya nchi yao. Si ni sawa? Kila mtu anakubaliana na hiyo. Lakini Mungu muumba wa mbingu na nchi, ya akakubali, akaamua, akasema, "Huyu Ibrahim ambao naanzisha uzao, takuleta hapa." Kwa nini? Akasema, "Hao watu hawanitaki mimi. Wanataka mizimu. Wanajiunganisha na uchawi. Wanafunga watu ma, ma, mafundo. Wanafanya kazi na kuzimu na ardhi na vitu vyote alivyoumba ni mali yangu." Kwa kuwa wamenikataa mimi kwa sababu hiyo nitawafukuza mbele yako nitakupeleka wewe Israeli ukamiliki Sikiliza Mungu aliibariki Israeli Israeli ilitafutwa na maadui wangapi kibinadamu Unakumbuka hata vita ya mwaka 1967 historia inavyotuambia Mataifa mengine majirani walikusanyika wawamalize kwa dakika moja Israeli kataifa kadogo wakati huo 1967 Lakini historia inatuambia angalia pamoja na mataifa yote kuja Mungu akawapa ufahamu hawakujua Mungu ni Mungu wa Israeli walipigwa wakasambaratishwa Sikiliza wewe ni kanisa ninajua una maadu wengi kwa sababu wameinuka wanakuzingira kila mahali wame kuzingira kila mahali maadamu umekuja kwenye ibada hii na Mungu aliahidi baraka sikiliza wakati Israeli inapita inaenda nchi ya ahadi walikutana na bisukosuko njiani walikutana na nini misukosuko njiani alafu kulikuwa na watumishi wa Mungu ambao nao waliishi maeneo maeneo moja wapo akiitwa Balam moja wapo akiitwa nabi nani Balam wakaenda wakamfuata mfalme fulani akamwambia bwana kuna watu wanapita ni hatari wana uwepo wa hatari hao watu bwana wana nguvu ya hatari sasa tumegundua wewe ni mtumishi ukilaani huwa inatokea ukibariki inatokea twende tuwalaani yule mtumishi akamwomba Mungu si ni sawa wasomaji wa Biblia Mungu akamwambia utawalaanije watu nilio wabariki usiwalaani Jamaa kwa sababu ameletewa zawadi na watu wakubwa wa huyo mfalme akashawishika. Akarudi tena kumuomba Mungu. Mungu anambia unakujaje kuniomba na wakati una majibu? Si una majibu. Alikuwa na force. Analazimisha. Mungu anambia sawa. Mimi najua kinachonifanya uni force, unilazimishe ni zawadi ndio maana watu wengi wanapelekewa zawadi wana force wanafikiri ndio Mungu atapitisha uponyaji ah, Mungu anapitisha uponyaji kama anavyotaka kwa ajili ya watoto wake sio kwa sababu umepelekewa mbegu sio kwa sababu umepelekewa kuonana na mtumishi fulani kwa ngazi cheo fulani uka, ukapeleka laki moja elfu hamsini laki ndio upako tapita haiendagi hivyo haiendagi hivyo inaenda kwa sababu mbingu zinasema leo nataka kuhudumia watoto wangu. Umeelewa kitu nasema? Eh mimi sijaburuku ufahamu rafiki. Niko sawa sawa. Sema mimi na kama unanielewa. Hivi wewe unaambiwa leta laki moja, leta 1500, ukutane na mtumishi wa cheo fulani, mimi sitaki wataja. Ukutane nao, maana wanaopako atakuombea. Kwa hiyo Mungu wao ni wa pesa ni wa thamani fulani ndio aachilia upako. Aa, Mungu naye mtumikia aliyekufa msalabani akafufuka ananiambia sio wa namna hiyo. Yeye ananiambia hata kama Yeye ananiambia hata kama ili kanisa ni la kwake na mngojia sana anapotaka kuponya atanaambia waite watoto wangu nataka niwafungue maana yeye alikufa kwa ajili ya watoto wake amekufa kwa ajili yao amekufa kwa ajili yako si kwa sababu una pesa unaniletea ili uponywe ni saa yeye anapopenda kuja kujitukuza kwako uwe na pesa uwe huna pesa Balam akachukuliwa kwa sababu ya pesa akaenda fikiri watu wakachinja ngombe saba. wakajenga madhabahu saba. unafikiri mchezo ngombe sio mbuzi ngombe sio kuku wakajenga madhabahu saba. alafu ghafla akapandishwa mlimani akaona wa Israeli wako bondeni wamepumzika 
Jamaa na Balaki anamwambia Balam walaani sasa. Walaani. Ndio maana unaona leo watu wanalaaniwa. Hawajui nao ni watumishi waliingiwa na roho ya Balam. Sababu yake nini? Kwa sababu naletewa vitu vya Kifreemason. Unaletewa zawadi kuonyeshwa kwamba ndio si ulitaka. Si ulitaka. Si ulisema unataka uje uone kwa pesa. Chukua hizo tunakupa za kwetu. Wanapokupa hiyo pesa unasha, unakamata pap unakuwa Balam. Roho ya Balam inakuingia ya kutaka kulaani wengine. Utakwepa wapi umeshachukua vya ulichotaka? Na wao watapigwa vibaya. Heri wasingezaliwa duniani. Ni mbaya hujawahi kuona. Sikiliza. Balam alipotengeneza madhabahu ile kuinua kinywa chake anataka walani aliweza kuwalani Mungu akapindua kijwa chake kila mtu aliyekutamkia mabaya leo tutapindua vinywa vyao kila mtu aliyekutamkia mabaya aliyekuzuilia kwa mafundo wakati ambapo nitakapomwambia Bwana sasa shuka oh inageuka 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 maana Mungu anataka kukufikisha kwenye hatima. Inageuka maana Mungu ameahidi baraka juu yako. Inageuka maana Mungu anataka watu wajue yuko pamoja na wewe. Aliwaweza. Hajaweza. Ndio maana ukija kusoma kitabu cha hesabu, Balaam anahesabi Balaam ambaye alikuwa nabii wa kweli, anahesabiwa kuwa mchawi roho ya uchawi ilitoka wapi ulipoletewa zawadi ilikuwa zinatoka kuzimu umeelewa kitu nasema bala mnani amemharibu nguvu ya wachawi nguvu ya freemason nguvu ya mpinga kristo ilikuja na zawadi ilikujaje na zawadi balaki ni yake si alitaka kuwaua israeli mungu akasema hapana hao watu nimewabariki Si ni sawa? Kwa hiyo Balak akaendelea kufosi bala makawa laani. Sawa si sawa? Swali. Balaki alikuwa anaongozwa na roho gani? Ni roho ya Mungu au ya shetani? Kama ni ya shetani, basi wachawi wanatumika na roho ya nani? Waganga wanatumika na roho gani? Freemason wanatumika na roho gani? Wakaleta utajiri wao. Wakamletea bala lafu akamtafutia mtu wa heshima wakikushindwa kwa sababu na neema ya Mungu watakuletea mtu wa heshima ambao utashindwa kumkwepa ndio atakuja na gari atakuja na shamba atakuja na mavazi atakuja na mpesa nitasema nitamkwepa wapi na ni mtu wa heshima kwa jamii kumbe ni balak ile unapokea kishapokeo kakubali alafu kasema Mungu wabariki inabadilishwa roho ya kuzimu inakuingia watumishi wengi wameuawa namna hiyo wakifikiri bado wako na Yesu kumbe kuzimu imepata nafasi kuzimu ina sauti yake ndio maana shetani anajigeuza kuwa malaika wa nuru na watumishi wake vivyo hivyo kutoka hapo bala mkao mchawi Mungu ana uchungu na kanisa lake ni nani atakaye muangalia Mungu na sio kuangalia mali na dunia hata kama Mungu atakuzidishia mali nani ambaye roho yake itatengenezwa asema mali ka hapo ma helicopter ka hapo oh ndege ka hapo oh magari ka hapo sawa ni Mungu ameyaleta lakini roho yangu namtaka Mungu aiongoze Mungu anataka watu wanaona hiyo lakini bala mwanapowaletea watu vitu anawakamata na sangine Mungu anawaletea watu vitu wanalegeza masharti wanawaonea aibu wale ambao wamewaletea 
hawaambi tena hawamsikilizi tena uungu wa Mungu unasemaje juu yao na hasa napofika saa ya kulionya kanisa wanaacha uungu wa Mungu nakuja naambia lionye kanisa likae vizuri mwanangu maana nataka lisiniache wewe unaacha kwa sababu unaonea kina bala kiaibu waliokuletea mali nikiwaambia maneno makali ya Mungu alioniambia nani atadilipia nyumba nani atawalipia watoto wangu ada nani ataniwekea gari yangu mafuta ndio walioninunulia gari Mungu anakosa mtu kila aliyekuloga kila aliyetumia uchawi hata kama wa maneno hata kama wawivu hata kama wa uchungu hasira leo taondoka kwako simama naomba simama kwa sababu hiyo Mungu anawafukuza mbele yako Mungu hataki roho ya kiganga wala ya kichawi kusogelea kwenye kazi yako kwenye utumishi wako kwenye huduma yako hataki kwenye biashara yako hata kama wako wachawi hata kama wanaotumia uganga hata kama wameita majini mada muko jirani nao uko biashara moja unafanya nao sikiliza hao ni wanadamu wameenda kutafuta kwa sababu wamepotoshwa kitakachotokea nini ibada ya leo utaachiliwa kufunguliwa hiyo moja ya pili utaachiliwa ungu wa Mungu utakapokaa karibu nao bila wao kujua hayo majini hata kama wamenunua gharama majini yenyewe yanatoroka yanawaacha yanatoroka hata wao wanyewe wanashangaa mbona mambo hayendi wameenda wapi hao jamaa wakienda kuuliza waambia unakaa na mtu hatari sio mtu hatari Yesu hatari yuko pamoja na wewe sema mina kama unanielewa naomba unisikilize sasa kaa tumesimama katika uwepo huu naona roho mtakatifu ameshuka nataka niseme maneno haya Mungu anakwenda kufanya kitu cha tofauti. Mungu anaenda kuwa roho ya kichawi iliyoko ndani yako. Kuna baadhi ya watu hawajijui wana roho ya kichawi iliyo ndani yao. Na la pili, Mungu anaenda kuharibu magonjwa ya kichawi yaliyoko ndani yako. Namba tatu, Mungu anaenda kuharibu roho ya kichawi na mitego yake kwako. Namba nne Mungu anaenda kukutenganisha na roho ya kichawi na za kiganga zinakufuatilia katika maisha yako. Sasa nitazame. Kila fundo nalo lifungua kuna kitu kinafanyika kwa watu wa Mungu. Jesus. Kila fundo nalo lifungua hapa kwenye ulimwengu wa roho naona malaika waliotanda wamezingira ule ufalme unapofungua hapa sio mimi nafungua ni Kristo anakufungua ananipa mimi ishara ya kibinadamu tu ndio maana utaona anakuja kukugusa yeye anakugusa ndio maana amekuleta yeye kuna watu ambao wamefungwa kichawi kihalali asingeweza kutoka Jesus kadi naviendelea kufungua hayo mambo manne naye kuambia unaona yanavunjika mwenyewe Jesus 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 la kifungo kifungo chochote cha laana kifungo cha mauti kifungo cha kichawi na kiganga hata kama alizaliwa nyumba ya mganga leo nafunguliwa hata kama mama yako alikutafuta kwa uganga wakakukata kitovu leo nafunguliwa Jesus Jesus Na lengo la Mungu anakufungua kwa sababu alikutangazia baraka ili ufike
mahali anakotaka Jesus Ule uvimbe kwenye kizazi unafunguka unaondoka Jesus Jesus Ile majini yametawala ndoa yako yanafunguliwa unaondoka Maana yalinenewa kichawi hayo majini yakaja kukaa kwenye kizazi chako yakazuia ndoa yako yakazuia kizazi chako Jesus yakazuia ndoa yako Hayo majini yatakimbia yenyewe Jesus Jesus Ndipo watu watalaa Yesu ni bwana wa kanisa Yesu ni bwana wa kanisa Jesus Kila mateso Kila mateso wasaidieni watu Kila mateso Jesus Roho ya upagani na kutanga na watu hawa Jesus The might na mau Jesus The might na mau Jesus The might na mau Jesus Unasumbuliwa na ghadhabu Unasumbuliwa na ghadhabu na hasira na maamuzi ambayo hayastahili njoo hapa Jesus Jo Jesus Nasumbuliwa na ghadhabu na hasira kati mwingine wanagadhibika vibaya hiyo ni nguvu mbaya na mke wako ili akuweza anakuambia wakati mwingine uongo Jesus nua mikono yako juu The might na mau Jesus name The might na mau Jesus Christ The might na mau Jesus Christ Jesus Roho ya uongo The might na mau Jesus Christ Kila mlango uliyofunguliwa kwako sio tokana na Yesu Kristo Mlango wa mauti Mlango wa kufungwa na nguvu za kichawi Mlango wa faraka mlango wa lana Kwa jina la Yesu Kristo uondoke Uvunjike Waliozuiliwa njia zao njia zao zifunguke Waliozuiliwa uchumi wao uchumi wao ufunguke Waliozuiliwa maono yao maono yao yafunguke Kwa jina la Yesu Kristo Mimi nitatenda kazi neno la Mungu nasema Nani atakayeweza kuzuia Nani atakayeweza kuzuia Nani atakayeweza kuzuia Uchawi ondoka ndani ya watu hawa Kwa jina la Yesu achilia fahamu sao Chilia fahamu sao Chilia njia sao Chilia njia sao Jesus Kuna mtu na mwona hapa Mungu anonyesha kuna baadhi ya watu We kama unasahimili kuniangalia Unawazo kaniangalia Ninaona mtu amewekwa kama kwenye calvert La daraja Lakini bahati nzuri ile calvert Ni kama lila la chuma Na mwona kwa ndani Hamefichua amefichwa alafu roho mtakatifu anaambia hao ndio waliofichwa kwa nguvu ya halali ya lana ya kwao ndio waliofichwa kwa mizimu ya kwao wamefichwa bwana anaambia wavute watoe kwa jina la Yesu mahali popote ulipo ninapofanya ishara hii wewe unatolewa mahali uliko Jesus 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 The might na mau Jesus Christ Kila alia fichwa kwenye mashimo Mashimo ya kipepo Mashimo ya mizimu Kila alia fichwa na kuonewa Kwa jina la Yesu Christo Pwana na kutua huko Pwana na kufungua huko Jesus Jesus Ninaona kuna watu wawili. Nisikilize. Kuna watu wawili ambao 
wamepita kwenye mateso sana wamepita hakuna rangi wameacha kuona waswahili wanasema hakuna rangi wameacha kuona lakini wale watu hawajajua nini Mungu ananionyesha wanatolewa kuzimu wanatolewa kwenye shimo alafu naona vichwa vyao vinatoka na mimi nakuamuru toka kwa jina la Yesu toka mahali ulikofungwa toka kwa jina la Yesu Jesus toka kwa jina la Yesu kuna watu walifungwa naona Mungu anafungua ya kuzimu Naona vichwa vya watu wawili wanatoka. Na mimi nawaambia watoke kwa jina la Yesu. Jesus. Toka kwa jina la Yesu. Toka ulikofungiwa kwa jina la Yesu. Mungu alimwambia Lazaro toka nje. Na mimi nakwambia kwa jina la Yesu, toka ulikofungiwa. Toka ulikofungiwa nafsi yako. Toka ulikofungiwa na fedha zako. Kwa jina la Yesu Kristo le hai. Jesus Jesus Santa Bon Santa es Jesus Jesus Yesu anaumia anapoona wana wa Mungu wamefungwa namna hii Ndio anasema nitamtuma nani na yeye atakaye kwenda Tagasimama kwa waminifu bila kuangalia uso wa mwanadamu. Jesus. Kila kifungo kivunjike. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila kifungo kivunjike. Na watu wao wawe huru. Na atangaza wao huru katika jina la Yesu. Kila kifungo nilichokitaja na ambacho sijakitaja Mungu ni mkuu kuliko kinywa changu. Wajina la Yesu kivunjike na kiwaachilia watu hawa. Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Santa Bwana. Santa Yesu. Santa Yesu. Kuna mtu ana tatizo chini ya mbavu kushoto hapa tumbo lako kwa ndani una shida mtu namna hiyo mahali popote ulipo kama ambavyo nimefungua yale mafundo yote kuongozwa wa Mungu ninapofunga hapa Jesus na hilo tatizo lako Mungu atakuwa anakufanyia operation hapo hapo na kukuganga hapo hapo na kukufunga hapo hapo na kukuponya hapo hapo katika jina la Yesu Jesus Ovimpe ye yukam kon kofi ya jina la Yesu mateso ya tumbo fibroid fibroid Jesus come out akufungua kwa china la Yesu. Mateso haya yasitoke tena. Achilia. Achilia toka. Achilia mali upopoto alipofunga kizazi hicho. jina la Yesu hutawatesa watu hawa milele achia kwa jina la Yesu mili hii ni hekalu la roho mtakatifu sio hekalu la majini na mauti Jesus Baba Sante. Sante kwa kuwaweka watoto wako huru. Wawe huru kuanzia sasa katika ngofu ya china la Yesu. Aina ya mpe Yesu makofu. Wajane mpe mwenyewe kikoi chake sio cha kwangu. 
kikoi chake Simama 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 nikupe kikoi chako Sini chako wako Sindia chukua Kama unajua we ni mgonjwa ni mgonjwa Kama ni mgonjwa njoo hapa mbele Simama Simama Usimguse unachana naye sogevi Sogevi huko Wewe ni nani? Wewe ni ndani ya mtu huyo. Wewe ni nani ndani ya mtu huyo? Wewe ni nani ndani ya mtu huyo? Kuna nguvu mbaya ambayo inamtembeaga na huyu dada. Sasa Mungu ameitengua haiwezi kusimama. Inajaribu ndivyo ambavyo inaharibiwa kabisa. Ama kwa kujua ama kwa kutokujua inamtumikisha pabaya. Wewe ni nani ndani ya mtu? Nasema useme wewe ni nani? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Nyumbani. Nyumbani. Wapi? Unafanya nini kwenye mwili huu? Unafanya nini kwenye mwili huu? Nataka kuondoka. Ulikuja kufanya nini kwenye mwili huu? Nataka niende. Unatokea wapi na unataka kwenda wapi? Ah, mbani. Kwenu wapi? Kwa madanga. Mm? Kwa madanga. Na hapo ulikuja kufanya nini? Wewe nani? Wewe nani na kazi zako zipi? Fire na matango Jesus Christ. No come out. Out na matango Jesus Christ. No kwa china la Yesu. Amen. Kuna shida yote katika mwili nataka niombe pamoja na wewe. Baba Mungu mtakatifu katika jina la Yesu. Angalia watoto wako wamesogea mbele yako. Angalia viungo vyao, mili yao. Na kusiko utukufu wako na uweza wako pite juu yao na ndani yao, ndani ya viungo vyao na waponye kutoka sasa katika ngofu ya jina la Yesu. Na achilia ngofu ya uzima juu yao. Na achilia ngofu ya uzima juu ya viungo vyao. Na tamka uzima juu ya viungo vyao. Na tamka uzima juu ya viungo vyao. Na tamka uzima juu ya roho zao. Na tamka uzima juu ya mili yao. Kutoka sasa na watenga na magonjwa. Na nguvu zote za adui. Zizo sababisha magonjwa kwenu. Na kufungua na uwe huru kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Peye suma kofi. Nawezo karudi pole pole. Rudi tu pole pole. Jesus. Wewe unajijua na tatizo sugu. Wengine wana tatizo sugu. Kama unajijua na tatizo sugu, nimeomba juu ya magonjwa na nini? Lakini kama unajua na tatizo fulani sugu. Naona Mungu ananiambia wakanyage tena hapa kwenye tatizo sugu. Unajua na tatizo sugu limeshindikana. Kanyaga hapo. Wewe kanyaga hapo tu. Ukiwa na tatizo sugu shika moyo wako, kati umekanyaga hapo. Baba tazama watoto wako. Wana mateso sugu. Mungu ananiambia mumtazame yeye Mungu. Yeye ndio anayeondoa matatizo sugu. Mioyo yenu imwangalie yeye. Roho zenu zimwangalie yeye. Macho yako ya ndani ya mwangalie yeye na kumwamini yeye Mungu ali hai mateso sugu yanawasumbua watu wa Mungu mateso sugu yaliyojipenyeza kwa siri 
mayamuru ya ondoke kama ulivyojia ondoka kama ulivyotengeneza ukayaratibisha mpaka ukafika ondoka mataso sugu wangofu ya china la Yesu Kristo yawe ya magonjwa yawe ya kichawi yawe yametengenezwa kiganga yawe yametengenezwa na mizimu yawe yametengenezwa na asili yawe kwa viungo vya kawaida yawe kwenye uchumi yawe kwenye maisha yako bali kama keso sugu wa muunganiko na kutenga nao mateso sugu achilia ulinzi wa Mungu pokea usima wa Kristo nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele baba naomba ruhusu uzima wako uachiliwe juu ya watoto wako na achilia uzima wako Kristo juu yao na maanga yao yakatakaswe na fahamu zao zikafunguliwe na kufungua na uwe huru kutoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na wazo karudi pole pole. Asante Bwana. Kuna watu wenye vilio vya muda mrefu kwa ajili ya familia zao. Kuna baadhi Mungu amewaleta watu hapa wana vilio vya muda mrefu kwa ajili ya familia zao. Unajua vilio? Mchungu, mapito. Ya muda mrefu kwa ajili ya familia familia zao. Na wengine wameshindwa kuziongoza familia zao. Shika ufahamu wako wakati tumekaa. Kama una tatizo la familia nasema juu ya familia zingine zimekataana zingine zimelaaniana zingine zimeshtakiana zingine zimetengana ni kibaya sana hata wajui wafanye nini familia kama tumeshika fahamu wako Mungu ananiambia nikwambie ili uelewe anaenda kuachilia ufahamu wake Mungu juu ya ufahamu wako ambao utaweza kuongoza ile familia unaweza kaelewana na ile familia kuna namna inaenda kutokea baba Mungu mtakatifu katika jina la Yesu wewe ni Mungu wa familia ndio maana alimwambia mwanadamu wa kwanza akazae na kuongezeka wakati wale dunia maana yake wawe na familia hukuumba familia ziwe na faraka hukuumba familia ziwe na mateso Ukumba familia ziwe na maombolezo ziwe na furaha ziliche jina lako katika jina la Yesu Kristo naachilia uungu wako juu ya fahamu zao wafungue fahamu zao walioteswa muda mrefu wafungue bwana wenye mateso mapito ya muda mrefu wafungue bwana naachilia uungu wako juu ya fahamu zao kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo naachilia uzima wa Kristo naachilia ufahamu wako Mungu juu ya fahamu zao waponye fahamu zao wape neema ya kuongoza familia zao wape kibali katika jina la Yesu wape kibali wape kibali tena kwenye familia hizo wape kibali kwenye familia hizo wape kibali kwenye familia hizo Yesu katika jina la Yesu Kristo wapatanishe na wewe Kristo naachilia fahamu zao uzima katika jina la Yesu Jesus 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 pokea fahamu wa Mungu kutoka sasa pokea fahamu wa Mungu kwa jina la Yesu fahamu wako kae vizuri. Uweze kuongoza familia yako. Uweze kuongozwa familia yenu. Kwa jina la Yesu Kristo. Waliovurugwa fahamu zao na achilia uzima juu ya fahamu zao. Ziponywe na ungu wa Mungu ziongoze. Katika jina la Yesu Kristo. 
Ufahamu wako na ponywa katika jina la Yesu. Ufahamu wako unafunguka na unapata na kibali utaongoza familia yako. Utaongozwa familia yenu. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba pokea sifa na utukufu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Majua Roho Mtakatifu anashughulika na fahamu za watu kwa ajili ya familia. Fahamu za watu zime ni kama wamezi confused. Zimekuwa confused. Mungu anazirudisha na kuzitawala uweze kutawala wa familia yako. Adui amezichanganya. Mungu anaziponya na kuzisababisha zipate kibali kikubwa kuongoza familia yako. Pate kikubwa kupatana na ndugu zako. Kibali kikubwa kupatana na wazazi wako. Jesus. 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 Na wewe umeharibiwa fahamu. Na wewe ameharibiwa fahamu. Come out. Kwa mtu anafanya hivi anaelewa kila kitu cha kwako. Ndio maana Biblia inasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Kwenye ufahamu. Haya, hmm. achia, achia haraka ondoka. Unanyoshia kidole mimi nafanya nini? Eh? Mazo mazo nini? Nyota yake. Nyota yake. Inanga. Itanga. Itanga sana. Huu. uwe giza tu. Hmm? Uh. Eh, na ondoka. Ondoka. Hivi huwa mnaelewa ukisikia nyota. Wangapi huwa wanaelewa? Nyota ni kipaji. Biblia nasema Mungu akamuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. Akamwambia ma- mavumbi ili awe hai ile nyota ni nafsi ya Mungu. Akawa mtu nafsi hai. Mtu nafsi hai. Nafsi ililetwa na Mungu kwa kupulizua pumzi. Mercury ya Mungu wanachongangana na ile nafsi ungu wa Mungu ule ndio wanaitaga nyota au kibali ukiona mtu paka unamuonea huruma lakini watu wamtaki ameibiwa kitu kinachoitwa nafsi nyota kibali fanya hivi kila kitu kinakataa kwa nini usiwe na mvuto hicho kitu kimeibiwa Lakini wana wa Mungu wanampenda Mungu wanakuja wanamtumikia wanajitoa na shetani anaata mbinu Ndio saa ile nataka kufunga ibada naomba Bwana anaambia ah unaona mi nafunga macho hivi naona watoto wa Mungu wanaenda na mne wamechoka Wamechoka na wakati saa hii Mungu anasema nawavika silaha Kumbe ananiongezea kitu fulani walio kulani hakika leo wataipata Ma, maana wamezoea maana wamefanya je wamezoea wana lani wana wa Mungu tu bila sababu simama hmm? naitwa nani mtoke api ramton jesus day yani wewe sangine uelewi watu kule wanaomba li, li, li jitu limeacha neema wivu tu kwa nini mshirika wa fulani anajidai sio na ruka nimemsemesha hivi anamenyima hata kama mchango mambo mtu anaomba tu katika jina la Yesu na kufunga sasa inageuka Mungu amekumbuka hiyo
Tane tufute ufahamu wako uwe huru. Jesus name. Sikiliza. Wacha ushoga sokoni. Sawa? Kienda sokoni naenda kafanye biashara mami. Sawa? Kuwa serious. Wavutie wateja, wafurahie, ukipata zile fedha zinyombe. Sawa. Umeelewa? Ziombe tu afungu la kumi, endeleza na mtaji, Mungu azilinde pesa zako. Sawa? Umekuja hapa mjini kufanya kazi. Ndio. Unanielewa? Wacha mambo ya urafiki umetokea wapi nimetokea Meru nimetokea Zi Kilimamoto nimetokea Zi kwa Morombo nimetokea Zi kwa Ulikuja kutangaza makabila sisi ni wa Tanzania fanya kazi muangalie Yesu kila kitu kinachokuja unaomba kila mtu anayeingia hapa awe mateka wa Kristo fanya biashara mtu yote asikunyang'anya pesa yako na ufanikiwe wa mwanamke wanokuniuliwa juu na baadaye hata uolewe ukae uko na ndoa yako Mana kitu kingine kinachotesa watoto wa kike amekaa sangine amepata vitoto vyake viwili wakati wa jana amedanganya danganya uko na ameachwa sasa anapopata kahela kidogo anakula kula kidogo kamwili kanakaa vizuri anapata shoga wa kumsomesha pembeni unafikiri hivi dada hey, kumbe anamuingizia roho unafikiri hivi hivi dada utakaje hivi hivi dada mwambie nakana Yesu uko vuka Jordan Njoo we tumalize ligi yako hapa Nani amechukua nyota yako? We nani? Nani? Nani anachukua? Ndugu yake. Ndugu yake? Kwa nini amechukua? Anachukua nyota ya mashariki. Pole pole, eh? Nyota yake inanasa. Kama inang'aa ndio anakuja kuchukua. Inanasa. Umechukuaje? Umechukuaje ndani ya mwanadamu? Umechukuaje? Umechukuaje? Oh, we. Ah. we nani? Oh, we. Oh. Ah. Ah. kuchukua au kunyang'anya? Oh. Oh. Akiwa mdogo. Mm. Ah. Ah. Akiwa mdogo amefanyaje? Oh. Ah. Ah. Akiwa mdogo amefanyaje? Mechukua kwa njia gani akiwa mdogo? Mechukuaje? Haya, mkaipeleka wapi? Biashara. Biashara? Kwa hiyo nyie mnafanikiwa? Yaani wewe unanyang'anywa, unabaki una Nauja sumbe wangu eh wewe si ndio mchungaji wangu baba eh niombe tu Mungu yupo nikipata na fungu la 10 naleta <laughs> unanibembeleza unanibembeleza nyota yako isiibiwe kwa jina la Yesu watu wabaya sasa huyu dada hata kabla hajaokoka ni mdogo amesha amesha mnyakuli huwa wanaona kama wale mama juice waliona ile nyota ya nini mashari wanaona sasa sisi mpaka uje ufundishwe mambo ya kiroho, ujazwa na roho, ndio uelewe, ndio Mungu aanze kuja kuingilia. Kwanza muda wetu umeshaisha. Baba nakushukuru. Rudisha. 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 Mwachia rudisha. 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 Jesus name. Usirudi tena. Amen. Sante. Kama ulijua furaha iliyokuepo wakati wana wa Israeli wanavuka kizingiti cha pili kutoka jangwani. Kizingiti cha kwanza ilikuwa ni bahari ya Sham iliwazuia lakini wana ahadi wanakwenda Mungu akaondoa kile kizingiti ya bahari ya Shamu watoto wake wakapita wakapita jangwani wakafurahi kwa muda wakakutana na jangwa ile jangwa wakatembea miaka mingi lakini mwisho Mungu kwa kuwa ni mwaminifu akataka waingie nchi ya hadi wanaiona ile kule lakini wakakutana na kizingiti cha mto Yordan 
umejaa maji mpaka kingo zake wakajaribu wenyewe hawakuweza ilibidi Mungu aingilie kati niambie yale maji yalipotindika pande zote mbili kwa uongozi wa Mungu sanduku la agano likapita niambie walipovuka hatua ya kukanyaga nchi yao wenyewe niambie kitu gani kilikuwa kwenye mioyo yao <tos> Ndicho hicho ambacho kinatokea sasa kwenye moyo wako katika jina la Yesu. Hakuna tena atakaye kuzuia maana Bwana anakufikisha katika jina la Yesu. Nenda ukatawale na kumiliki katika jina la Yesu. Nenda ukatawale na kumiliki katika jina la Yesu. Nenda ukatawale na kumiliki katika jina la Yesu. Baba nina kushukuru. Pokea sifa na utukufu kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa kuwatuhudumia kwa kiwango hichi. Unastahili wewe Bwana. Ndiyo maana ulimwambia Yeremia mbele ya wana Israeli. Kisha ukamwambia na Isaya mbele ya wana Israeli kwamba mimi nitatenda kazi leo. Na ni nani atakayeweza kuzuia? Asante kwa matendo makubwa ambayo umeyafanya kwa ajili ya watoto wako. Wanapoelekea magharibi, kusini, kaskazini, mashariki, nenda pamoja nao. Uungu wako wafunike. Majini na mapepo na kila utawala wote katika dunia hii wanakopita wakanyage chini sawa sawa na neno lako wao wapasishwe wawe juu tu na tamka wawe juu katika jina la Yesu kila mahali wawe juu katika jina la Yesu kwenye uzao wawe juu kwenye jina la Yesu Kristo kwenye biashara wawe juu katika jina la Yesu Kristo kupandishwa promotion wawe juu katika jina la Yesu Kristo katika masomo wawe juu katika jina la Yesu Kristo katika kazi zao wawe juu katika jina la Yesu Kristo kwenye maboma ya kujenga maboma yao wawe juu katika jina la Yesu Kristo kwenye utumishi wao wawe juu katika jina la Yesu Kristo Amen